ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் ப்ரெஷர் அண்ட் இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த புக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் பை ஆர் கே பன்சல் இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாயிண்டில் ஸோ ஃப்ளூயிட்டில் வந் ஃப்ளூயிட் ப்ரெஷரை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சர்டைன் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எப்படி ஃப்ளூயிட் மெஷர் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ ஃப்ளூயிடோட பவுண்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஃப்ளூயிடோட பவுண்ட்ரியில் ஸோ ஒரு ஏரியாவை வந்து டிஏ அப்படின்ட்டு மெஷர் பண்ணுறோம் அங்கே கிரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து டிஎஃப் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ டிஎஃப் பை டிஏ தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆர் சிம்பிளி ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதோட ரேஷியோவை ஸோ ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு மேத்தமெட்டிக்கலி எப்படி ப்ரெஷர் வந்து அரைவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பீஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் பை டிஏ அதாவது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தான் வந்து ப்ரெஷர் ஓகேவா ஸோ அதான் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்டூ ஏரியா ஸோ எனக்கு யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்கேஎஸ் யூனிட்டாக இருந்ததுன்னா கேஜிஎஃப் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டை வந்து நம்ம பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிநோட் பண்ணுவோம் அதை வந்து பிஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் கிலோ பாஸ்கல் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா தௌசண்ட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அதே மாதிரி ஒன் பார் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் கிலோ பாஸ்கல் which is equal to 10 power 5 newton per meter square okay va so in the detail vandu therinjukonga next paathinga appadina pascal's law pascal's law abingiradhu enna nu paathinga na so indha law enna solludhu appadina the pressure rest condition la irukumbodhu fluid vandu rest condition la irukumbodhu adhaavadhu motion la illa okay va so flow agala rest condition la irukku adhaavadhu storage condition la irukku appadi kuda eduthukalam so appadi irukumbodhu nama edho or point la pressure kandupidichom appadina andha pressure okay va andha point la irukka pressure vandu ella andha liquid la irukka ella direction லேமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படினா பலூன் பலூனஸ் பலூன்ல ஃபுல்லாவே வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்போ என்ன பண்றோம் பலூனோட அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா பலூனோட சர்ஃபேஸ்ல ஒரு மாதிரி ஹோல்ஸ் ஓகேவா ஹோல்ஸ் வந்து ஈக்குவலா வந்து நம்ம வந்து போட்டுருக்கோம் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கிருந்து வாட்டரை வந்து ப்ரெஷ் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஓகேவா வாட்டர் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவல் ஓகேவா ஈக்குவலாக வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து வெளியே வரும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ்கல் சிலக்கு இது தான் எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே ஒரே மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பாஸ்கல்ஸ்லாம் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் இப்படி எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஒய் ஈக்குவல் டு பிஸ் அதாவது எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ஸோ ரெஸ்ட் கண்டிஷன்லேயே நமக்கு ப்ரெஷர் வேரியேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான லா என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் லா வந்து என்ன ஸ்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன் வெர்டிகலி டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷன் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு தி ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் தி ஃப்ளூயிட் அட் தட் பாயிண்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நமக்கு ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணி கடைசியில் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி இசட் டைரக்ஷன் ஸோ டோபி divided by dose is dose is at equal to ரோ ஜி ட ரோஜின்னு வரும் ரோஜி எப்படி எழுதலாம் நம்ம யூனிட் வெயிட் எழுதுகிறாமா அதுதான் வெயிட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் லா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன் வெர்டிகல் டேரக்ஷன் வெர்டிகல் டேரக்ஷன் தான் இசட் ஓகேவா ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன் வெர்டிகல் டேரக்ஷன் ஈக்குவல் டு தி வெயிட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அட் தட் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டோ இசட் வந்து இந்த சைடு போயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நம்ம டோபியை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரெஷர் கிடச்சிருது ஸோ ப்ரெஷர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் இதில் பி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிக் ப்ரெஷர் இசட் அப்படிங்கிறது ஹைட்
it is represented by with respect to the absolute weight compression absolute weight compression வெச்சு நம்ம வந்து absolute pressure வந்து measure பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி காஜ் பிரஷர் காஜ் பிரஷர் அப்படிங்கும் போது இது வந்து நம்ம ஏதாவது பிரஷர் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் இதில் வந்து இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வந்து டேட்டம்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா அதாவது ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜீரோன்ற பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறதா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது வந்து ப்ரெஷர் இது வந்து அப்சல்யூட் ஜீரோ ப்ரெஷர் ஸோ எனக்கு இந்த பாயிண்டில் வந்து ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ ப்ரெஷருக்கு மேலே இருக்க ப்ரெஷர் வந்து அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்க ப்ரெஷர் வந்து வேக்கம் ப்ரெஷர் ஸோ இது வந்து அட்மாஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த இங்கேருந்து ஓகேவா ஸோ இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த ஏ பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்க ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா காஜை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அதாவது ப்ரெஷர் மெஷரிங் டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேக்கம் ப்ரெஷர் அப்படிங்கும் போது பிலோ தி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கு கீழே இருக்கிறது அதாவது பிலோவாக இருக்கிறது வந்து வேக்கம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்சல் ப்ரெஷர் வேணும் அப்படின்னா ஓகேவா இந்த அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி காஜ் ப்ரெஷர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் காஜ் ப்ரெஷர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் வந்து கிடச்சிடும் அதே மாதிரி வேக்கம் ப்ரெஷர் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரும் அப்சல்யூட் ப்ரெஷரையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்சு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி இந்த அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வேக்கம் ப்ரெஷர் வந்து கிடச்சிடும் அதான் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ சி லெவல் வந்து ஃபிஃப்டின் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து இருக்கும் இல்லை டென் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நியூட்டன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து இருக்கும் இன் எஸ்ஐ யூனிட் அதே வந்து எம்கேஎஸ் யூனிட்ல எழுதுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இதோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஹெட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி இல்லை அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆஃப் வாட்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷரை வந்து எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டிவைஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து மேனோமீட்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து மெக்கானிக்கல் காட்ச் மேனோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஒரு காலம் ஆஃப் லிக்விட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இதையும் பக்கத்தில் ஒரு இன்னொரு காலம் ஆஃப் லிக்விட் இருக்கும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து சிம்பிள் மேலே மேனோமீட்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோமீட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் காட்ச் மெக்கானிக்கல் காட்ஜில் எப்படி வந்து ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு காலமில் வந்து எனக்கு ஃப்ளூயிட் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஸ்ப்ரிங் இல்லை டெட் வைட் வந்து இருக்கு ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ரெஷரை ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டயாஃபம் ப்ரெஷர் காஜ் போடான் டியூப் ப்ரெஷர் காஜ் அதே மாதிரி டெட் வைட் ப்ரெஷர் காஜ் பெல்லோஸ் ப்ரெஷர் காஜ் நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் மேனோமீட்டர்ஸ்ல வந்து எப்படி ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஓப்பனில் இருக்கு ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீசோமீட்டர் யூடியூப் மேனோமீட்டர் சிங்கிள் காலம் மேனோமீட்டர் ஓகேவா எந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரிக்கில் ஓப்பனில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பீசோமீட்டர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா காஜ் ப்ரெஷரை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு இந்த மேனோமீட்டரில் ஒரு எண்ட் வந்து அட்மாஸ்பியரிக்கோடையும் இன்னொரு எண்ட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா ப்ரெஷர் அட் பாயிண்ட் ஏ இந்த பாயிண்ட் ஏல இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பீஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் ஹெச் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ இந்த அட்மாஸ்பியரிக் இந்த ஹெட் ஆஃப் காலமில் எவ்வளோ வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கோ அது வந்து ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரெஷர் அட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்க ப்ரெஷர்
அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் ஹெவி லிக்விட் ஸோ எனக்கு ரோ ஒன் வேணும் அப்படின்னா அதாவது டென்சிட்டி வேணும் அப்படின்னா எனக்கு தௌசண்ட் இன்ட்டு எஸ் ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு ரோ ஒன் கிடச்சிரும் ரோ டூ வேணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு எஸ் டூ வந்து போட்டுருவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ஹரிசோண்டல் சர்ஃபேஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஹரிசோண்டல் சர்ஃபேஸில் எப்படி வந்து நம்ம ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரைட் அதாவது லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ரைட் அதாவது இந்த டேட்டம் கபவ் ரைட் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ நம்ம இந்த சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க ப்ரெஷர் ஓகேவா இங்கே இருக்க ப்ரெஷர் பீன்ற ப்ரெஷர் பீன்ற இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் வந்து பி ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஒன் ஹெச் ஒன் ஸோ ஹெச் ஒன் அதாவது இந்த லிக் இந்த காலம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி ரைட் சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோ ஜி ஹெச் டூ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த காலம்ல இருக்கக்கூடிய லிக்விட வந்து ரோ ஜி ரோ டூ ஹெச் ஜி ஹெச் டூ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணும்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ மைனஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு காஜ் ப்ரெஷர் நெக்ஸ்ட் வந்து வேக்கம் ப்ரெஷர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ வேக்கம் ப்ரெஷர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு இந்த சைடு வந்து எனக்கு எந்த ப்ரெஷருமே கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ எனக்கு இந்த டேட்டம் அபவுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ஹெச் ஒன் இது வந்து ஹெச் டூ இந்த இடத்துல வந்து பி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரைட் சைடு வந்து வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஏஏ டேட்டம் லைன் அதாவது லெஃப்ட் காலமில் வந்து ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் பி ஏன்னா எனக்கு ரெண்டுமே அந்த சைடில் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ரெண்டுமே ஒரே சைடில் வந்துருதுனால இன்னொரு சைடு ரைட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஜீரோ ஆயிடுது ப்ரெஷர் ஹெட்டு ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் ஸோ இதை வந்து இப்படி கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்துக்கோங்க வேக்கம் ப்ரெஷர்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் கேஜ் ப்ரெஷர்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியல் மேனோமீட்டர்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் மேனோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் மேனோமீட்டர்ஸ் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சைடுமே எனக்கு ரெண்டு ப்ரெஷர் இருக்கும் ரெண்டு ப்ரெஷருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோமீட்டர் இதில் வந்து யூடியூப் இருக்கும் யூடியூப்பில் வந்து ஒரு இதில் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே எனக்கு வந்து ரெண்டு எண்டுமே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இந்த எண்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த எண்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூடியூப் டிஃபரென்ஷியல் மேனோமீட்டர் இன்னொன்று வந்து இன்வெர்டட் யூடியூப் டிஃபரென்ஷியல் மேனோமீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஏபி ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ஹெவியர் லிக்விட் இது வந்து லைட்டர் லிக்விட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து ஹெஜ்னு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் இருக்கு இது வந்து சேம் லெவலில் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி தான் வரும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஃபைனல் வேல்யூ மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோ பிஏ மைனஸ் பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி எக்ஸ் மைனஸ் ரோ ஒன் ஹெச் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ப்ரெஷர் அபவ் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற டேட்டம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ரைட் லிம் லெஃப்ட் லிம் ரெண்டும் கால்குலேட் பண்ணணும் ரைட் லிம்ல வந்து நமக்கு ப்ரெஷர் பி வந்து இருக்கும் லெஃப்ட் லிம்ல வந்து ப்ரெஷர் பி வந்து ப்ரெஷர் ஏ வந்து இருக்கும் ஸோ அதே தான் ரோ ஜி ஹெச் ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சேம் லெவலாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த கால காலமில் இருக்கிறது இந்த காலமில் இருக்கிறது ரெண்டும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிஏ மைனஸ் பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஹெச் ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி எக்ஸ் மைனஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதில் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம காமனாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜி இன்டூ ஹெச் ரோ ஜி மைனஸ் ரோ ஒன்
ரோ ஜி ஸோ பி பை ஆர் டி இன்டூ ஜின்னு எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் டிபி இந்த பி வந்து கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஜி ஜி டிவைட் பை ஆர் டி இன்டூ இசட் ஸோ இந்த இசட் அப்படிங்கிறது வெட்டிக்கலி டவுன்வேர்டாக இருக்கும் இசட் வந்து நம்ம வெர்டிகலி அப்வர்டாக இருந்தது அப்படின்னா இதை வந்து மைனஸ் ரோஜி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ ஒரே ஃபார்முலா தான் அப்வர்டாக இருந்ததுன்னா என்ன டவுன்வர்டாக இருந்ததா என்ன அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிபி பை பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி டிவைட் பை ஆர் டி இன்டூ டிசட் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரெஷர் டாப்பிக்கில் ஓகேவா ப்ரெஷர் அண்ட் இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் டாப்பிக்கில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து ஹைலைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ப்ரெஷர் அட் எனி பாயிண்ட் இன் ஃப்ளூ இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா ஸோ ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா தான் நமக்கு என்னது ப்ரெஷர் பால்ஸ் பாஸ்கல்ஸில் என்ன அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃபார் அ ஃப்ளூயிட் அட் ரெஸ்ட் இன் ஈஸ் ஈக்குவல் இன் ஆல் டைரக்ஷன் ஸோ எல்லா அதாவது ஃப்ளூயிட் வந்து ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு அதோட ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி எல்லா டேரக்ஷன்லையுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் வேரியேஷன் அட் அ பாயிண்ட் அட் ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட் இஸ் கிவன் பை தி ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் லா விச் இஸ் ஸ்டேட் at the rate of the increase of pressure in the vertically downward direction is equal to the specific weight at weight of the liquid that is rho is equal to, sorry gamma is equal to rho g that is dp by d is equal to w w bring the specific weight is equal to rho g bring put the kanga that is hydrostatic law that is the pressure that is increase in the abdina that is equal to the abdina specific weight that is equal to the abdina that is equal to the abdina that is incompressible fluid that is equal to the abdina 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 which is equal to rho g h p is equal to rho g h rho bring the density g bring the acceleration due to gravity h bring the the vertical height of the column with respect to the free surface adhe mari absolute pressure eppadi calculate pannuvom nu pathinga p atmospheric plus p gauge pressure gauge pressure yum atmospheric yum add pandradha vandu enakku absolute pressure appdi solli solluvom so idha vandu idhula vandu datum vandu nam enna nu solluvom appadina atmospheric pressure vandu datum mark panni nam idha vandu measure pannuvom next vandu manometers manometers pathinga appadina pressure vandu measure pandradha vandu manometers idhula vandu nariya type irukku onnu vandu simple manometer innonu vandu differential manometer so simple manometers pathinga appadina oru point la vandu ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணுறது டிஃப்ரென்ஷியல் மனோமீட்டர் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் காலம் மனோமீட்டர் சிங்கிள் காலம் மனோமீட்டரை வந்து மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஸ்மால் ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்மால் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சிங்கிள் காலம் மனோமீட்டர் இல்லை மைக்ரோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து அக்யூரஸி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அக்யூரஸி வந்து அதிகமாக இருக்க இடத்துலையும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் அட் அ பாயிண்ட் இன் ஸ்டாட்டிக் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளூயிடாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேவா கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளூயிடாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ்க்கு ஓகேவா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட் ஃபார் கே கேஸ்க்கு அதே மாதிரி ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் லா ஸோ இந்த இடத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளூயிட்க்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பி பை ரோஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஐசோ தெர்மல் கம்ப்ரஷன் ஸோ எனக்கு இதில் வந்து இசட் டேரக்ஷனில் ஓகேவா ஸோ ப்ரெஷர் அட் இசட் டேரக்ஷனில் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளூயிட் இருந்தது அப்படினா ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரஷன் p is equal to p not e minus g z r t இல்ல p not அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட் பிரஷர் at sea level z அப்படிங்கிறது height of height from sea at ground level அதே மாதிரி r gas constant t வந்து அப்சல்யூட் टेंपरेचर அதுக்கு அப்புறம் பிரஷர் அண்ட் टेंपरेचर ரெண்டுமே வந்து z ஓகேவா ஹிசட் ஹைட்டில் ஸ்டாட்டிக் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளூயிடாக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரஷனில் அதே தான் இது வந்து ஐசோ தெர்மல் கம்ப்ரஷன் இது வந்து அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரஷன் ஸோ பி இஸ் ஈக்வல் டு பி கேஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் வந்து அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரஷன் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்வல் டு பி நாட் இன்டூ ஒன் மைனஸ் கே மைனஸ் ஒன் பை கே ஜி இசட் பி நாட் பை ரோ நாட் டிவைட் பை பி நாட் கே டிவைட் பை கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பி நாட் பதில் ஆர் டி நாட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த ஈக்வேஷனில் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ டி வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு டி நாட் இன்டு ஒன் மைனஸ் கே மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை கே ஜி இஸ் டிவைட் பை ஆர் டி நாட் இதில் வந்து ரேட் ஆஃப் ரேட் அட் விச் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் வித் எலிவேஷன் இஸ் நோன் அஸ் டெம்பரேச்சர் லேப்ஸ்ரேட் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த டெம்பரேச்சர் லேப்ஸ்ரேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ எனக்கு வந்து எலிவேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதுதான் வந்து டெம்பரேச்சர் லேப்ஸ்ரேட் ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி பை ஆர் கே மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை கே கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து